பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழகு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ்மக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் மாடியூல் ஒன் பாயிண்ட் டூ செவன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ செவனை ஒரு எக்ஸ்பிளைன் இந்த ஒர்க்கிங் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஐ இன்ஜின் கேட்டிருக்கேன் நம்ம இது வரலும் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஐ இன்ஜின் பார்த்தோம் ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் எஸ்ஐ இன்ஜின்னா என்ன மீனிங் அதில் ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஸ்ட்ரோக் வேணும் அதாவது பிடிசிலேருந்து டிடிசி போகணும் இல்லைனா டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் போகணும் இந்த டூ ஸ்ட்ரோக்னால் அப்போ என்ன அர்த்தம் டூ ஸ்ட்ரோக்னால் பிஸ்டன் ஒரு தடவை பிடிசிலேருந்து டிடிசி போயிட்டு டிடிசிலேருந்து மறுபடியும் பிடிசிக்கு வந்துச்சுன்னா இது டூ ஸ்ட்ரோக் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரோக்லையே அதில் நாலு ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்கிற எல்லா ப்ராசஸும் நடந்துடுது அதில் கிராங்க் சாஃப்ட் வந்து டூ ரெவல்யூஷன்ஸ் நடக்குது ஒரு சைக்கிளுக்கு இதில் ஒரே ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் ஒரு தடவை தான் பிஸ்டன் மேலே போகுது ஒரு தடவை கீழே வருது அப்போ அதனால் கிராங்க் சாஃப்ட்டு ஒரு தடவை சுற்றுது அப்போ எவ்ரி ரெவல்யூஷன் இட் ஹேஸ் ஒன் பவர் ஸ்ட்ரோக் ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனுக்கும் இதில் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் இருக்குது அதில் ரெண்டு ரெவல்யூஷனுக்கும் ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் தான் இருக்குது இது எப்படி முதல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன இருக்குங்கிறத பார்ப்போம் அப்புறம் எப்படி இது ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத பார்ப்போம் இதுலேயும் நீ நல்லா தெரிஞ்சுக்கிடணும் இது எஸ்ஐ ஸ்பார்க் இக்னிஷன் இன்ஜின் இப்போ பார் இந்த இதில் இது இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது சிலிண்டர் சிலிண்டருக்கு மேலே இது வந்து சிலிண்டர் பிளாக் அதாவது சிலிண்டர் ஹெட்டு சிலிண்டர் ஹெட்டில் ஸ்பார்க் பிளக் மட்டும் இருக்குது இதில் வேறு வேறு இதெல்லாம் இல்லை இன்லெட் வால் எக்ஸாஸ்ட் வால் அதுக்கான மெனிஃபோல்டு இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது இங்கே இன்லெட் போர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டுன்னு இருக்குது ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுன்னு இருக்குது போர்ட்டுன்னா என்னப்பா இப்போ இது ஒரு சிலிண்டர் இந்த சிலிண்டரில் இந்த வால்லையே ஓட்டை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஓட்டைக்கு பேர் தான் என்னது இந்த ஹோல்ஸுக்கு பேர் போர்ட்டுன்னு பேர் இந்த போர்ட்டு மூலமாக தான் இதுக்குள்ளே இன்லெட் எக்ஸாஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுது இதுக்கு தனியாக வேல்வ் சிஸ்டம் இல்லை ஆனால் அதைய பிஸ்டனே இந்த பா போர்ட்டை ஓப்பன் பண்ண க்ளோஸ் பண்ண இருக்கிறதுனால இந்த பிஸ்டனே என்னவா ஒர்க் பண்ணுது வேல்வா ஒர்க் பண்ணுது மற்றபடி மீதி எல்லா இதுவும் ஒன்று தான் இதில் இன்லெட்டுக்கு ஒரு போர்ட் இருக்கு இன்லெட் போர்ட் அதில் இன்லெட் வால்வுன்னு இருந்தது இங்கே எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு ஒரு போர்ட் இருக்கு இது எக்ஸாஸ்ட் எக்ஸாஸ்ட் வால்வுக்கு அங்கே எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இருந்தது அது தவிர இதில் அடிஷ்னலாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்கு அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு இல்லை இன்னொரு முக்கியமானது இந்த இதில் வந்து கிராங்க் கேஸில் ஒரு முக்கியமான இது நடக்குது அங்கே கிராங்க் கேஸுக்கும் நம்ம உள்ளே அனுப்புகிற ஏர் ஃபுயல் மிக்சருக்கும் சம்மந்தமே இல்லை இப்போ எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ இதில் பிஸ்டன் எங்கே இருக்குது பிடிசியில் இருக்குது பாட்டம் டெட் சென்டரில் இருக்குது இப்போ பார் இதில் என்னென்ன போர்ட்டு ஓப்பனாக இருக்குதுன்னு இதில் வந்து எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு ஓப்பனாக இருக்குது இன்லெட் போர்ட்டு க்ளோஸ்டாக இருக்குது எதை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த பிஸ்டன் இங்கே நிற்கிறதுனால இது க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்போ இன்லெட் போர்ட்டு மூலமாக வரக்கூடிய ஏர் ஃபியல் மிக்சர் உள்ளே வர முடியாது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு ஓப்பனாக இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டுக்கு இதுக்குள்ளே ஏற்கனவே ஏர் ஃபியல் மிக்சர் இருக்குது ஏர் ஃபியல் மிக்சர் இதுக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு இன்லெட் போர்ட்டிலேருந்து வர்றது வந்து நேர பிஸ்டன் சிலிண்டருக்கு போகாமல் எங்கே போகும் இந்த இதுக்குள்ளே தான் வரும் கிராங்க் கேஸ்குள்ளே தான் வரும் அப்போ கிராங்க் கேஸ்குள்ளே ஏற்கனவே வந்த ஏர் ஃபியல் மிக்சர் வந்து இந்த பிஸ்டன் கீழே இறங்கி வர்றதுனால கொஞ்சம் கம்ப்ரஷன் ஆகுது அதனால் இந்த இதுக்கு பேர் பிஸ்டன் கம்ப்ரஷன் பேர் அது வந்து கிராங்க் கேஸ்லேயே கொஞ்சம் கம்ப்ரஷன் ஆகுது அந்த பார்ஷியெல்லாம் கம்ப்ரெஸ் பண்ண ஏர் ஃபியல் மிக்சர் தான் எங்கே போகுது 
டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் மூலமாக சிலிண்டருக்குள்ளே போகுது அப்படி சிலிண்டருக்குள்ளே போகும்போது இந்த இது மேலே நோக்கி போகணும்னு நேராக எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு நோக்கி இது போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த பிஸ்டனில் ஒரு டிஃப்ளெக்டர்னு இருக்குது இந்த டிஃப்ளெக்டருங்கிறது என்ன பண்ணுது நேராக இதுக்குள்ளேருந்து போகிற ஏர் ஃபியல் மிக்சரை மேலே தான் அனுப்பும் இதுக்கு நேராக அனுப்பாது அப்படி இருந்தும் கொஞ்சம் இது வழியே எக்ஸ்கேப் ஆகத்தான் செய்யும் நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அப்போ இந்த இதில் ஒரு சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்கக்கூடிய எல்லா இதுவுமே நடக்குது சிலிண்டருக்குள்ளே அதில் இன்லெட் வால்வை ஓப்பன் பண்ணி ஏர் ஃபியல் மிக்சர் சிலிண்டருக்குள்ளே வரும் அதே மாதிரி இங்கே சிலிண்டருக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வெளியே கூடி இங்கே வந்துருச்சு ஓகே இப்போ அடுத்து கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் பார்ப்போம் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும்போது பிஸ்டன் எங்கேருந்து இப்போ மேலே போகுது பிடிசியிலேருந்து டிடிசிக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ இது ஆரம்பித்தது இன்னும் இது ஒரு ஸ்ட்ரோக் முடியலை பாதி ஸ்ட்ரோக் தான் போய்கிட்டு இருக்கு போகும்போது இது நகலும் போது முதல்ல எதைப்பா க்ளோஸ் பண்ணும் இது க்ளோஸ் ஆயிரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இதுக்குள்ள சார்ஜ் போகிறது என்ன ஆகும் அது ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்போ மீதி சார்ஜ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும் இந்த கிராங்க் கேஸ்க்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இது எஸ்கேப் ஆகி போகணுன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு வழி இருக்குது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியை கூடி கொஞ்சம் எஸ்கேப் ஆகி போகலாம் போகட்டும் அப்படி கொஞ்சம் போன பிறகு அதுக்கும் பிறகு பிஸ்டன் மேலே போய்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த போர்ட்டும் க்ளோஸ் ஆகிடுது அப்போ எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டும் க்ளோஸு இன்லெட் போர்ட்டு இதை பார்ப்போம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் க்ளோஸு அப்போ உள்ளே இருக்கிற ஏர் ஃபியல் மிக்சருக்கு வேறு பாதையே கிடையாது அதனால் இந்த பிஸ்டன் மேலே போக போக என்ன ஆகும் நல்லா கம்ப்ரஸ் பண்ணிடுது அதனால் இந்த கிராங்க் கேஸ் கிராங்க் சாப்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஒரு ஆஃப் டேன் சுற்றுறதுக்குள்ளே என்ன நடந்துடுது ரெண்டு இதுவும் நடந்துடுது சக்ஷன் ப்ராசஸும் நடந்துடுது கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸும் நடக்குது இப்போ வந்து இந்த பிஸ்டன் மேலே போயிட்டதுனால இந்த போர்ட் என்னது இன்லெட் போர்ட் இந்த இன்லெட் போர்ட் வந்து இப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சு இந்த இன்லெட் போர்ட்டுக்குள்ள என்ன போகுது ஏர் ஃபியல் மிக்சர் போகுது ஏர் ஃபியர் மிக்சர் எங்கே போகுது கிராங்க் கேஸ்க்குள்ளே போகுது இங்கே சிலிண்டருக்குள்ளே போகலை டைரெக்டாக எங்கே போகுது கிராங்க் கேஸுக்கு வருது ஓகே இந்த கிராங்க் கேஸில் வர ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ இந்த பிஸ்டன் வந்து டாப் டெட் சென்டருக்கு மேலே போயிடுது மேலே போனது இதில் ஸ்பார்க் பிளக்கில் என்ன வரும் ஸ்பார்க் வரும் கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் ஃபியல் மிக்சர் வந்து இக்னைட் ஆகும் கம்ப்ரஷன் ஆகும் அல்ல வெடிக்கும் வெடிக்கும்போது என்ன ஆகும் வேறு பக்கம் அதுக்கு எஸ்கேப் ஆகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அதனால் எல்லா ஃபோர்ஸும் எது மேலே ஆக்ட் பண்ணும் இந்த பிஸ்டனில் தான் ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இங்கே டிடிசியிலேருந்து பிடிசிக்கு இது ட்ராவல் பண்ணுது பவர் ஸ்ட்ரோக் பவர் ஸ்ட்ரோக் வந்து எங்கே வருது பிடிசிக்கு வருது பிடிசிக்கு கீழே இறங்கி வந்துக்கிட்டே இருக்கு இதில் ஒரு டேன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஆஃப் டேன் மறுபடி இன்னொரு ஆஃப் டேன் இது சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கு பாதி தூரம் வந்திருக்கு வரும்போது பாரு எல்லா இதுவுமே அடைச்சிருக்கு இன்லெட் போர்ட்டும் க்ளோஸ்டாக இருக்கு எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டும் க்ளோஸ்டாக இருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் க்ளோஸாக இருக்கு அப்போ இதுக்குள்ளே தான் கொஞ்சம் ஏர் ஃபியல் மிக்சர் இருக்கு கிராங்க் கேஸ்க்குள்ள இந்த இன்லெட் போர்ட் மூலமாக வந்தது உள்ளே இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ரெஸ் ஆகுது பிஸ்டன் இடத்தை அது கம்ப்ரஸ் பண்ணுது அப்போ இதுக்குள்ளே பார்ஷியலாக கம்ப்ரஸ் பண்ணது ரெடியாக இருக்குது உள்ளே போகிறதுக்காக இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பகுதியாக கீழே இறங்கி வருது இறங்கி வரும்போது முதல்ல எது ஓப்பன் ஆகுது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு ஓப்பன் ஆகுது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டு ஓப்பன் ஆனதுனால இதுக்குள்ளே எரிஞ்சிருக்கிற புகையெல்லாம் நல்ல ப்ரெஷர்லேயும் இருக்கிறதுனால வேகமாக வெளியே போய்கிட்டு இருக்கேன் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் போர்ட்டு க்ளோஸ்டாக தான் இருக்குது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டும் இந்த இதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் க்ளோஸ்டாக தான் இருக்குது அப்போ இந்த இது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து வெளியே போய்கிட்டே இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் பிஸ்டன் கீழே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுது மறுபடியும் இந்த கண்டிஷன் வந்துடுது இந்த பிஸ்டன் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே போச்சுன்னா இந்த கண்டிஷன் ஆகிடுது இந்த கண்டிஷனில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டும் ஓப்பன் ஆகிடுது ட்ரான்ஸ்ஃபர் போர்ட்டு ஓப்பன் ஆகிடுது எக்ஸாஸ்ட் போர்ட்டும் அந்த நேரத்தில் ஓப்பனில் தான் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் இதிலேருந்து வர கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஏர் ஏர் ஃபியல் மிக்சர் இது வழியாக எக்ஸ்கேப் ஆகத்தான் செய்யும் டூ ஸ்ட்ரோக்கில் 
ஆனாலும் இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது இப்போது ஒரு பா பாதி இது செக்ஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் பிஸ்டன் வந்து பிடிசிலேருந்து டிடிசிக்கு போகும்போதே நடந்துடுச்சு பவரும் எக்ஸாஸ்ட்டும் பிஸ்டன் வந்து டிடிசிலேருந்து பிடிசிக்கு வரும்போதே நடந்துடுச்சு அப்போ பிஸ்டனும் ரெண்டு தடவை தான் மேலேயும் கீழேயும் போய் வந்திருக்கு நமக்கு ஒரு பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடச்சிருச்சு அதில் நாலு ஸ்ட்ரோக்கில் நடந்தது ரெண்டே ஸ்ட்ரோக்கில் முடிஞ்சிருச்சு அதே சமயத்தில் கிராங்க் கேஸில் கிராங்க் வந்து அதில் ரெண்டு ரெவல்யூஷன் பண்ணிச்சு இதில் ஒரே ரெவல்யூஷன்லேயே நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இந்த சைக்கிளே முடிஞ்சிருச்சு அதனால் இந்த டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினில் வந்து ஒவ்வொரு சைக்கிள்லேயும் ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷன்லேயும் நமக்கு பவர் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால இதனுடைய ஃப்ளை வீல்லாம் சின்னதாக இருந்தாலே போதும் அதில் பார்த்தோம்னா ஃப்ளை வீல் வந்து பெருசாக இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு ஸ்ட்ரோக்கில் பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் கிடைக்கிற எனர்ஜியை அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு மீதி மூணு ஸ்ட்ரோக்குக்கு கொடுக்கணும் இதில் அப்படி இல்லை இதில் ஒரு தடவை கீழே இறங்கி வரும்போது பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடச்சிச்சுன்னா மேலே ஏறி போகிறதுக்கு சின்ன ஒரு ஃப்ளை வீல்லேருந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிற எனர்ஜி வச்சு அது போயிடும் அப்போ இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது ஒவ்வொரு ரெவல்யூஷனுக்கும் ஒவ்வொரு சுத்துக்கும் நமக்கு பவர் ஸ்ட்ரோக் கிடைக்கிது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் சின்னதாக இருக்குது இதில் வந்து இந்த வால்வ்ஸ்லாம் இல்லை இன்லெட் வால்வு எக்ஸாஸ்ட் வால்வு இது இல்லை அதுக்கான டைமிங் இதெல்லாம் இல்லை எதுவுமே இல்லை எல்லா இதையும் எது பார்த்துக்கிடுது இந்த பிஸ்டனே மேலேயும் கீழேயும் போகும்போதே இதை திறக்கிறதையும் க்ளோஸ் பண்ணுறதையும் அதாகவே பார்த்துக்கிடுது அதனால் அந்த மெக்கானிசம்லாம் இல்லை நிறைய ஜாமான்கள் இல்லாமல் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தேய்மானங்கள் இல்லை அதுக்கான விலை இல்லை அப்போ இந்த இன்ஜினு குறைஞ்ச விலையாயிரும் தேய்மான செலவுகள் மெயின்டெனன்ஸ் செலவுகள் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் இதில் அந்த அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது ஆனாலும் இதில் இருக்கிற ஒரு பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் போர்ட்லேருந்து வரக்கூடிய ஏர் ஃபியல் மிக்சர் கொஞ்சம் கூட எரியாமல் அப்படியே நம்ம கொடுத்துருக்க பெட்ரோலும் இதுவும் எது வழியை கூடி வெளியே போயிடுது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வழியே வெளியே போயிடுது அதில் ஒரு டென் பர்சன்ட் டுவெண்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அளவுக்கு வேஸ்ட்டாக வெளியே போயிடுது அது நமக்கும் பிரயோஜனம் பண்ணலை யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படி போயிடுது அப்படி போயிடுறதுனால என்ன ஆகுது இந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து பொல்யூஷன் ஆகுது அன்பேர்ன்ட் கேஸில் இருக்கிற கார்பன் டைஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு இது தான் பாய்ஸ்னஸ் கேஸஸ் அதனால தான் இது டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின்ஸ் பூரா இப்போ நம்ம நாட்டில் இந்தியாவில் உலகம் முழுவதுமே பேன் பண்ணிட்டாங்க இப்போ எந்த வண்டியிலையும் எந்த ஒரு டூ டூ வீலர்லேயும் டூ ஸ்ட்ரோக் வண்டிகளில் இன்ஜினே கிடையாது இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் எல்லா விதமான பைக்லேயும் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் தான் இருந்தது பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இந்தியாவில் பேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அதனால் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினே நம்ம நாட்டில் கிடையாது ஆனாலும் ரொம்ப பெரிய ஷிப்பில் போட்டில் இதில் எல்லாம் டீசல் இன்ஜின் வச்சுருக்குறாங்க டீசல் இன்ஜினில் வந்து யார் தானே உள்ளே போகுது அதில் வந்து நம்ம ஏர் ஃபியல் மிக்சரை உள்ளே அனுப்பலை இல்லை அதனால் அது எஸ்கேப் ஆகிட்டாலும் பரவாயில்லை அதில் வந்து பொல்யூஷன் கிடையாது டீசல் இன்ஜின்னால் எப்போயும் பெரிய இன்ஜினாக தான் இருக்க முடியும் சின்ன இன்ஜின் தயார் பண்ண முடியாது அதனால் பெரிய பெரிய ஷிப்பில் இருக்குது போல்ட்லாம் டூ ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜின் இன்னும் இதில் இருக்குது நடைமுறையில் இருக்குது ஆனால் இந்த டூ ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜின்ங்கிறது நடைமுறையிலேயே இல்லை பொல்யூஷன்னால் அது இல்லை ஓகே இப்போ உனக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதில் செக்ஷன் ப்ராசஸ் கம்ப்ரஷன் ப்ராசஸ் எப்படி ஒரே ஸ்ட்ரோக் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரோக்கில் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பவர் ப்ராசஸ் எக்ஸாஸ்ட் ப்ராசஸ் இது ரெண்டும் செகண்ட் ஸ்ட்ரோக்கில் எப்படி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரோக்குக்கு பேர் தான் டூ ஸ்ட்ரோக்னு பேர் இந்த தான் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் ஓகே இப்போ என்னுடைய சேனல் ஏயு மேக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் இருக்க பெல் பட்டனையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலர் ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியில் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா நான் அண்ணா இல் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிற சிலபஸ் படி அந்த ஆர்டர் படியே தான் பாடம் நடத்திக்கிட்டே வர்றேன் அதனால் நீங்கள் அந்த ஆர்டர் படியே முழுவதும் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் உங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் அதனால் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வரிசையாக எதையும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஓகே சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ